சுவையான மட்டன் கறி தோசை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மட்டன் கறி தோசை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் மட்டன் முந்நூறு கிராம் எலும்பில்லாத கறி தோசை மாவு ஒரு கப்பு தக்காளி ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு இஞ்சி பத்து கிராம் பூண்டு அஞ்சு கிராம் பொடியாக நறுக்கினது உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் முட்டை ரெண்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ மட்டன் கறி தோசை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுப்பில் குக்கரை வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கலாம் இதோட நறுக்கி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கணும் இதோட கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்குனா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடும் அப்புறம் இது கூட நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி போட்டு வதக்கணும் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போடணும் இதோட மட்டனையும் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க
Rendinusion Kariche, one little podunga Ilkuda, Siragutil potan alla calorie vidunga இப்போ தேவியன அளவு உப்பு போட்டு நல்ல கிளறி விட்டுருங்க இது கூட गरम मसाला போட்டுருங்க இதோட கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி குக்கர மூடி மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேக விட்டுருங்க பாருங்க மூணு விசில் வந்திருச்சு குக்கர்ல இருந்து ஆவி போற வரை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் கறி நல்லா வெந்திருச்சு இதல கொஞ்சமா गरम मसाला கொத்தமல்லி தூவி கிளறி விடுங்க இப்போ மட்டன் கறி தோசைக்கு தேவையான கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இத தனியா எடுத்து வச்சிருங்க அடுப்புல தோசைக்கல்ல வச்சிருங்க தோசைக்கல் சூடானதும் 
தோசை மாவு ஊற்றி தேய்ச்சி விடுங்க இதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க இதோட கலக்கி வச்ச முட்டையை ஊற்றி நல்லா பரப்பி விடுங்க சமைச்சு வச்சிருக்கிற கரியை தேவையான அளவு போட்டு அதையும் பரப்பி விடுங்க தோசையை சுற்றி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுங்க இப்ப தோசையை திருப்பி போட்டு வேக வைங்க தோசை நல்லா வேகும் வர திருப்பி திருப்பி போடுங்க இப்ப கறி தோசை எடுத்துடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூடான சுவையான கறி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க